दिस लेसन इज अबाउट सर सैयद अहमद खान और सर सैयद अहमद खान ओ लेवल पाक सर्विस के अंदर एक काफी लेंथी चैप्टर है कंपैरेटिवली सेक्शन 1 के अंदर एज कंपेयर टू अदर चैप्टर इट इज द मोस्ट लेंथी वन टुडे इज लेसन इज अबाउट सर सैयद अहमद खान और सर सैयद अहमद खान ओ लेवल पाक स्टडीज में एक एक लेंथी चैप्टर है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स इन सेक्शन नंबर वन ये उनसे ज्यादा लेंथी है और इसके अंदर थोड़ा सा मटेरियल ज्यादा होता है इसको हम आज क्रैक करते हैं कि हम इन नोट्स के थ्रू सिंपल वे के अंदर और स्मार्टली हम इस कंप्लीट चैप्टर को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं तो हम जल्दी से देखते हैं कि बायोग्राफी क्या है बायोग्राफी के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन फास्ट पेपर में टेस्ट उस तरह से नहीं होता यानी सेवन और फोर्टीन में नहीं आएगा और फोर मार्क के चांसेस हो सकते हैं कि फोर मार्क में लाइक क्वेश्चन आ सकता है हुआ सर सैयद अहमद खान तो यू हैव टू राइट फोर पॉइंट्स अबाउट हिम और आपको उनकी बर्थ डेट या उनका जॉब वगैरह के बारे में उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में उसमें लिखना पड़ेगा और हम जल्दी से पॉइंट को देख लेते हैं कौन कौन से हैं ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर एटीन सेवनटीन एट डेली हिस फैमिली हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सर्विंग मुगल एम्पायर ही गॉट अ हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड वॉज स्किल्ड इन अरेबिक मैथमेटिक्स पर्शियन एंड मेडिसन एट एन अर्ली है जब यहाँ पर हमें बर्थ डेट भी मिल गई है और हमें पता लग गया कि उनकी फैमिली जो थी वो मुगल एम्पायर को भी सर्व कर रही थी यानी एक फैमिली बैकग्राउंड एक अच्छा बैकग्राउंड था गवर्निंग साइड के ऊपर गवर्नमेंट साइड के ऊपर उनका रोल था इनकी फैमिली का और फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड हमें पता लगा कि ही वॉज स्किल्ड इन अरेबिक मैथमेटिक्स पर्शियन एंड मेडिसन वेन हिज फादर डाइड इन एटीन थर्टी एट ही स्टार्टेड सीकिंग जॉब एंड बिकेम अ जज इन डेली एन एटीन फोर्टी सिक्स अब यहाँ से हमने एक चीज को पिन पॉइंट कर लेना है कि ही बिकेम अ जज इन डेली इन एटीन फोर्टी सिक्स इसका मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर वो जज बन रहे हैं इससे हम ये एविडेंस निकाल सकते हैं कि ही वॉज हाईली नॉलेजेबल एंड ही सॉर्ट वेस्टर्न एजुकेशन क्योंकि जज बनने के लिए तो जाहिर है उनको सर्टेन लेवल्स के थ्रू पास होना था उनको एग्जाम्स के थ्रू जाना था और जज बनने के लिए तो फिर वेस्टर्न एजुकेशन या ब्रिटिश सिस्टम ही रिक्वायर्ड था और उनके उनके पास वो वाली नॉलेज थी और वो एजुकेशन थी जो जज की पोजिशन के लिए रिक्वायर्ड थी तो यानी नॉलेजेबल जो इसके अंदर लीडर्स थे रिफॉर्मर्स थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर उनके अंदर सर सैद अहमद खान को हम काउंट करते हैं ही टू हैव सेव लाइफ्स ऑफ मेनी पीपल ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अब यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर हमें ये भी पता लग गया है कि सर सैद अहमद खान डिड नॉट स्टूड अगेंस्ट डिड नॉट स्टैंड अगेंस्ट ब्रिटिश इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बल्कि उन्होंने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में उन्होंने लाइफ्स को सेव किया और लाइफ्स को सेव किया ये नहीं लिखा हुआ कि लाइफ्स ऑफ मैनी इंडियंस यहाँ पर लिखा हुआ है लाइफ ऑफ मैनी पीपल यानी ब्रिटिश हों हिंदूज हों मुस्लिम्स हों जो भी वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स थे वॉर के डिजास्टर थे उससे इन्होंने प्रोटेक्ट किया उनको और जहाँ पे पॉसिबल हुआ वहाँ पे अपना पॉजिटिव पार्ट इन्होंने प्ले किया ही इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर अ थिंकर एंड मुस्लिम राइटर ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी ही वर्क टूवर्ड्स रिकनसिलियेशन बिटवीन मुस्लिम एंड द ब्रिटिश आफ्टर द वॉर अब रिफॉर्मर भी थे थिंकर भी थे और मुस्लिम राइटर भी थे बहुत फॉलोअर्स भी थे इनके इनको सुना जाता था इनको पढ़ा जाता था और इनकी राइटिंग्स काफी इन्फ्लुएंशियल भी थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर और लास्टली अब ये जो लास्ट पॉइंट है ये इस चैप्टर के आ, का क्रस्ट है कि यहाँ पे हम आ, इसके ऊपर लेके चलेंगे जो लास्ट पॉइंट है ही वर्क टू वर्ड रिकनसिलियेशन बिटवीन मुस्लिम एंड ब्रिटिश आफ्टर द वॉर रिकनसिलियेशन का मतलब आप लोगों ने याद रखना रिकनसिलियेशन मीन हम उर्दू में देखते हैं कि सुलह करवाना तो सुलह करवाना उनका मेजर एम था और इसी के ऊपर इन्होंने थ्रू आउट द लाइफ रेस्ट ऑफ इज लाइफ इन्होंने लाइफ अपना सारा इन्होंने कंटिन्यू रखा इन्होंने राइटिंग्स लिखी उसके ऊपर इन्होंने सेवरल कॉन्ट्रीब्यूशन की ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की स्कूल्स बनाए कॉलेज बनाए और अवेयरनेस के लिए इन्होंने डिफरेंट काम किए तो ये इनकी बायोग्राफिकल डिटेल थी और ये इसमें बहुत मेजर पार्ट यानी टेस्ट नहीं होगा लेकिन चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि हम इसको कम्प्लीट कर रहे हैं अच्छा ये अब मेजर पार्ट आपके पास आ गया बिलीव का बिलीव क्या है जब भी याद रखें क्वेश्चन अगर सर सैयद अहमद खान से आया पेपर के अंदर तो बिलीव और वर्क्स ही टेस्ट होते हैं और याद रखें आपके सामने जो मटेरियल अवेलेबल होगा प्रेजेंट होगा इसके अलावा पेपर के अंदर और कुछ नहीं आ सकता कोई और एक्स्ट्रा बात नहीं पूछी जा सकती क्योंकि ये अगर पास ट्रेंड्स को देखें तो क्या आ रहा है सेवन मार्क के अंदर बिलीव आ सकते हैं सेवन मार्क्स के अंदर वर्क कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकते हैं या फिर फोर्टीन मार्क के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन आते हैं जिसमें आप, आपको बिलीव के साथ इंटरलिंक करना पड़ता है अपने पॉइंट्स को लिंक करके आप अच्छा स्ट्रक्चरल आंसर डेवलप करते हो तो जाहिर सी बात है बिलीव और वर्क्स हम एक दफा जब याद कर लेंगे तो उसके अलावा तो और कुछ रिक्वायर नही
this made Muslim position weak and their social and economic status had declined. अब ये देखें इन नोट्स के अंदर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने जो ये दो पॉइंट्स लिखे हैं ये आपका इंट्रो है यानी जब आप अपना आंसर डेवलप करना स्टार्ट करेंगे अब देखें इसके अंदर बिलीव्स की कोई बात नहीं हो रही कि ये वाला उनका मेजर बिलीव था ये उनका मेजर बिलीव था बल्कि यहाँ पे हम सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट बना रहे हैं उनको बता रहे हैं स्टेटमेंट एग्जामिनर को कि भाई इस तरह से ये वाले इशूज फेस कर रहे थे मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट में और फिर उसके बाद सर सैद के बिलीव कौन से थे तो यानी आपने पहले दो पॉइंट आपके इंट्रो है और यही आपका आंसर है यही आपके नोट है इन्हीं को आपने यूज करके अपने आंसर के अंदर मैंशन एज इट इज कर देना आपको इनशाला फुल मार्क्स मिल जाएंगे अब ये जो हाईलाइटेड आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं ये हैं बिलीव्स के पॉइंट यानी एग्जैक्ट जो हम अब क्वेश्चन को आंसर करने लगे हैं बिलीव्स वाले क्वेश्चन को वो हम यहाँ से कर रहे हैं सर सईद अहमद खान बिलीव दैट मुस्लिम फॉर बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ट्रीटेड एज थर्ड क्लास सिटीजन बाई ब्रिटिश एंड हिंदू अच्छा मुस्लिम्स को अब सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया के अंदर इनको सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल समझा जा रहा था फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश का ब्लेम ऑन द मुस्लिम ये था मुस्लिम्स आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्हीं की वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई क्यों क्योंकि एम्पर बहादुर शाह वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ही वॉज लीडिंग अज आर्मी और बहादुर शाह बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम तो एक ये परस्पेक्टिव बिल्ड किया गया ब्रिटिश की तरफ से कि मुस्लिम ही सारे रिस्पॉन्सिबल हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए और एक बात आप याद रखें हम पॉइंट्स तो पढ़ ही रहे हैं चैप्टर समझ ही रहे हैं लेकिन याद रखें एग्जाम क्योंकि करीब हैं एग्जाम होने वाले हैं तो आपने सेंटेंस को बिल्ड करना भी सीखना है मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड में क्या लिखा हुआ है सर सैयद अहमद खान बिलीव दैट यानी कोई हम एग्जामिनर को चांस दे ही नहीं रहे कि उसको ऐसा लगे कि ये पॉइंट इरेलीवेंट है बल्कि क्वेश्चन बिलीव का है तो हम नीचे बता रहे हैं ही बिलीव दैट फिर ही बिलीव दैट मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कंसिडर्ड ब्रिटिश एज इन्वेडर्स एंड अवॉइड कोपरेटिंग विद दम हवेवर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देर पोजिशन इट वॉज नेसेसरी टू एक्सेप्ट ब्रिटिश आइडियाज और साथ हमारे पास एक और व्यू आ गया सर सैद अहमद खान वॉज अ पोस्ट बाई अदर स्कॉलर इन दिस ऑन दिस व्यू अच्छा अब यहाँ पे मुस्लिम का बिलीफ ये था मुस्लिम ये समझते थे कि ब्रिटिश आर इन्वेडर्स ये वो ब्रिटिश है यस श्योरली देवर इन्वेडर्स उन्होंने इंडिया के ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया अपना इन्फ्लुंस इंक्रीज किया और कंट्रोल अपना सेटअप किया पोलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश किया अपनी फोर्सेज वहाँ पे डिप्लॉय की यस देवर इन्वेडर्स लेकिन अब क्योंकि एक पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई है एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई है एक तरह से यानी जो ब्रिटिश का सिस्टम था वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया हुआ है तो अब यहाँ पे जरूरी ये था कि उनके साथ कॉपरेट किया जाए क्योंकि जो भी हैं इन्वेडर्स हैं या जो भी हैं ब्रिटिश आर द गवर्नमेंट ब्रिटिश ही गवर्नमेंट है तो जब तक कोई कम्युनिटी कॉपरेट नहीं करेगी गवर्नमेंट के साथ हाउ विल दे गेट देयर राइट्स और किस तरह से वो अपना पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्ट कर कर सकते हैं नहीं पॉसिबल था लेकिन सर सैद अहमद खान का बिलीफ ये था कि इन सब पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये था कि ब्रिटिश के आइडियाज को एक्सेप्ट किया जाए उनके आइडियाज अब आइडियाज कौन से हैं आइडियाज ये हैं कि जो न्यू लाइफ वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसको एक्सेप्ट किया जाए हाँ ये नहीं हो रहा कि अगर वो आइडियाज आर अगेंस्ट द इस्लामिक टीचिंग्स तो आप उनको फॉलो करें नहीं बल्कि वो आइडियाज जिसमें इस्लाम भी आपको अलाउ करे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन साइंटिफिक डेवलपमेंट तो इसमें तो कोई इस्लाम रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता तो मुस्लिम उसको फॉलो कर सकते हैं एक्सेप्ट कर सकते हैं ब्रिटिश आइडियाज को लेकिन फिर भी इन व्यूज के ऊपर सर सैद अहमद खान वॉज हाईली क्रिटिसाइज बाई अदर स्कॉलर इन द सब कॉन्टिनेंट क्योंकि उन्होंने कहा कि ये प्रो ब्रिटिश हैं और ये ब्रिटिश के आइडियाज की तरफ मुस्लिम को लेके जा रहे हैं जो कि शायद इस्लाम के अंदर अलाउ नहीं है फिर आते हैं His ideas include more positive approach to Western education, the most important one, social, economic, political, religious, and educational uplift of Muslims. He wanted to improve their social and economic conditions by taking a post in civil services and in army. अब यहाँ पे सर सैद अहमद खान का belief ये था कि Muslims जब तक एक positive approach नहीं रखेंगे towards Western education, तो उनका social, economic, political, religious और educational uplift possible नहीं है. Social के अंदर हम क्या करते हैं सोशल जो आपकी डे टू डे लाइफ होती है इकोनॉमिक आपकी जो फाइनेंशियल सारी लाइफ होती है पैसों के मामला होते हैं पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट के पार्ट आपने बनना होता है रिप्रेजेंटेशन होती हैं सीट्स होती हैं इलेक्शंस होते हैं उसमें भी मुस्लिम बहुत पीछे थे और फिर रिलीजियस और एजुकेशन हमें पता है कि रिलीजियस डेवलपमेंट भी तब पॉसिबल होगी ना जब आप गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट भी करेंगे आप रिफॉर्म मेकिंग का पार्ट बनेंगे तो आप अपने रिलीजन को भी प्रमोट कर सकते हैं बल्कि आप सिर्फ अपनी
चिल्ड्रन को स्कूल्स में भेजा जाए कॉलेजेस में और उनको ग्रेजुएट ग्रेजुएट करवाया जाए और इससे पॉसिबल क्या होगा इससे सिविल सर्विसेज और आर्मी के अंदर हायर पोस्ट अचीव की जा सकती है सिविल सर्विसेज क्या होती है इसको भी समझ लें जिस तरह हमारी कंट्री में सी होता है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज इसमें क्या होता है आपको डायरेक्ट सेवनटीन ग्रेड यानी एक हायर पोस्ट मिलती है हायर पोजिशन के ऊपर आप डायरेक्टली गवर्नमेंट का पार्ट बन जाते हैं ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बन जाते हैं तो वहाँ पे मुस्लिम्स के पास क्योंकि एजुकेशन नहीं थी तो हाउ कैन दे गेट पार्ट इन सिविल सर्विसेज और दायर हाउ कैन दे अचीव हायर पोस्ट इन द आर्मी तो ये पॉसिबल नहीं था इसलिए सर सैद अहमद खान का बिलीफ ये था कि इन जब वेस्टर्न एजुकेशन को अचीव किया जाएगा गेन किया जाएगा तो फिर ही ये वाली सारी चीज़ें पॉसिबल हैं नेक्स्ट आते हैं जी ही ऑल्सो वॉन्टेड द रिलेशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुस्लिम टू इम्प्रूव बाई रिस्पेक्टिंग मुस्लिम कल्चर एंड रिलीजन अच्छा ऐसा नहीं था कि भाई सिर्फ ब्रिटिश के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते रहें और ब्रिटिश की ही बातें सुनते रहें बेशक वो इस्लामिक टीचिंग के अगेंस्ट हो बेशक वो पुरानी टीचिंग या शरिया लॉ के अगेंस्ट हो ऐसा नहीं था बल्कि सर सैद अहमद खान का इसमें बहुत पॉजिटिव बिलीफ ये था पॉजिटिव अप्रोच ये थी कि ब्रिटिश को सिर्फ उस तरह के रिफॉर्म्स बनाने चाहिए वो वाले आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए ऐसे डिवेलपमेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए जो मुस्लिम कल्चर और रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करते हो उनके साथ कॉन्ट्रोडिक्शन ना हो उन आइडियाज की उन डिवेलपमेंट प्रोग्राम्स की फिर ही पॉसिबल है कि दोनों कम्युनिटीज एक सेम पेज के ऊपर आ सकती हैं दोनों कम्युनिटीज कोलैबोरेट कर सकती और एक और बिलीफ क्या था ही हिंदूज वुड बी मोर डोमिनेंट इफ मुस्लिम अबाउट कोपरेटिंग विद ब्रिटिश अब यहाँ पे ये है कि एक एस्पेक्ट तो ये है कि ब्रिटिश को मुस्लिम के साथ थोड़ा अच्छा ट्रीट करना चाहिए मुस्लिम्स को मुस्लिम्स की आ, के अगर रिस्पेक्ट को देखें तो ये था कि मुस्लिम्स को पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए ब्रिटिश को और थर्ड एक पर्सपेक्टिव ये था कि हिंदूज जो हैं वो डोमिनेट होते जा रहे हैं बेशक हिंदूज भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट भी हिंदूज ने की इनके बहुत सारे हीरोज थे जैसे मंगल पांडे और बाकी जो आ, इनके इनके लीडर्स थे जिन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर एक्टिव रोल प्ले किया तो ब्लेम तो सबके ऊपर नहीं था सिर्फ मुस्लिम्स के ऊपर था तो यहाँ सर सैद अहमद खान का बिलीफ ये था कि अगर मुस्लिम सिर्फ ब्रिटिश के साथ डिस्टेंसेज रखेंगे उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे उनको अवॉइड करेंगे उनके प्रोग्राम को रिजेक्ट करेंगे और हिंदू सब चीज़ें एक्सेप्ट करते जाएंगे देन लेटर इन द फ्यूचर हिंदू वुड बी मोर डोमिनेंट एंड दे वुड बी डोमिनेंट ओवर द मुस्लिम वो गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे आर्मी के अंदर हायर पोस्ट लेके जाएंगे और मुस्लिम उसी तरह एक डिक्लाइनिंग पोजिशन के ऊपर रहेंगे तो ये हमारे सारे बिलीव्स थे सर सैद अहमद खान के लास्ट है ही रियलाइज दैट हिंदूज एंड मुस्लिम आर टू टू सेपरेट नेशन एंड इंट्रोड्यूस इज फेमस टू नेशन थेरी और ये सबसे इंपॉर्टेंट बिलीफ ये था इसको हम नेक्स्ट uh, डिस्कस करते हैं कि टू नेशन थेरी क्या थी इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन भी आ जाता है वट वॉज टू नेशन थेरी उसमें भी डिस्कस करते हैं कि उसका आंसर क्या है और किस तरह से आपने उसको अटैम्प्ट करना है और किस तरह आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन के क्योंकि फोर मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फोर मार्क क्वेश्चन आपके ग्रेट डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं क्योंकि वहाँ पर अगर आप मार्क्स यूज कर देंगे तो आपका uh, आपका ओवरऑल जो ग्रेड है वो भी नीचे जा सकता है तो और टू नेशन थेरी को हम आगे डिस्कस करते हैं यहाँ तक ये सारे बिलीव्स थे अब देखें इस मटेरियल में कुछ ऐसा नहीं है जो इरेलीवेंट हो हर चीज रेलिवेंट है और इंटरेस्टिंगली ये आपका रिक्वायरमेंट से ज्यादा लिखा हुआ है नोट्स के अंदर यानी आप अगर इसका 70 परसेंट एट्टी परसेंट भी मेंशन कर देंगे तो यू कैन गेट सेवन आउट ऑफ सेवन अगर सेवन में से है अगर फोर्टीन में है तो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी उसको हम डिस्कस करते हैं वो बर्क्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन का पार्ट उसमें इंक्लूड हो जाएगा तो ये आपका सिर्फ नोट्स नहीं है सिर्फ इनको समझें ऐसे ना कि ये नोट्स हैं बल्कि इसको अपना आंसर समझ के पढ़ें और ऊपर जो हेडिंग बिलीव्स है ये आपका क्वेश्चन है और फर्स्ट टू पॉइंट्स आपका इंट्रो है और उसके बाद से आपके पैराग्राफिंग अब देखें अगर आप फर्स्ट टू पॉइंट्स को कंबाइन करें तो वन पैराग्राफ फिर थ्री और फोर को कम्बाइन करें सेकेंड पैराग्राफ और लास्ट टू पॉइंट्स को कम्बाइन करें थर्ड पैराग्राफ थ्री पैराग्राफ्स आप सेवन मार्क के अंदर लिखेंगे आपको सेवन आउट ऑफ सेवन ईजिली मिल सकते हैं और इसमें कोई चांस नहीं है कि आप मार्क्स यूज करें तो यहाँ तक ये हमारे बिलीव्स थे और हम नेक्स्ट उसके अंदर वर्क्स और कंट्रीब्यूशंस को भी पढ़ते हैं और फोर मार्क क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे